and today we are back with IE Erodome ka question number 1.33 and we are going to solve the question which is ki a cannon fires two successively shells with velocity v0 equals 250 meter per second the first at an angle theta 1 equals 60 degree and the second at an angle theta 2 equals 45 degree to the horizontal the azimuth being the same Neglecting the air drag, find the time interval between firings leading to the collisions of the shell. So, ये जो हमारा question है, इस question में basically we need to suppose a cannon that fires a shell. पहले तो इसने एक shell, first shell fire किया at an angle 60 degrees to the horizontal with speed v not equals 250 meter per second, right? और कुछ देर बाद इसने एक और shell fire किया. उसी पोजीशन से बट ऑल दो आई कैन बी मेकिंग बाय द सेम पोजीशन राइट आ लेकिन आप 45 डिग्री पे एट एन एंगल 45 डिग्री तू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम इनिशियल स्पीड 250 मीटर पर सेकंड ये कुछ ऐसे जाएगी ये कुछ ऐसे जाएगी राइट कुछ ऐसे ये ट्रैवल करेंगे अब अगर हम लोग देखें तो अगर ये किसी पॉइंट x कोमा y पे कोलाइड करते हैं, if they are colliding at any point x कोमा y, coordinate है x, right? x coordinate is x and y coordinate is y to be supposed. तो मुझे बताना है कि कितने देर बाद after launching of the first shell मुझे second shell को launch करना चाहिए ताकि ये इस point x कोमा y पे really में collide कर सके. तो मुझे somehow delta t की value बतानी है, delta t की value. तो इसमें हम लोग एक equation use कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा equation होता है, equation of trajectory, right? y equals x tan theta minus half g x square over u square cosine of square of angle theta, right? सिर्फ यहाँ पे collision of shells, यानी कि जब shells collide करेंगे, तब इनके पास same position रहेगी, horizontal and vertical, horizontal and vertical positions same हैं, यानी कि दोनों के लिए ये values same होंगी। So first I'll be writing for theta one, sixty degrees। के लिए हम लोगों ने equation of trajectory लगाया, right? Apply किया, निकाला, and then for even theta two which is forty five degree, and then we do them equal, right? तो theta one के लिए हो जाएगा y equals x multiplied by tan of sixty degree square root of three minus half हो गया g को अभी g ही रहने थे, right? Let us solve करेंगे g x square u square अभी ऐसे हम लोग values put करते हैं, बस theta के लिए solve करते हैं। अब cos square हो गया theta, so cos sixty degree is one by two, तो cos square sixty degree is one by two का square यानी कि one by four, तो one इधर into me four ये हो गया two times me and हमें equation मिला root three into me x minus g x square ये हो गया two g x square over u का square u is what u is v not जो मैंने suppose किया था two hundred fifty meter per second there is no difference मैं यहाँ पे लिखता हूँ u equals v not question में v not given है हम लोगों को u की आदत है so we just suppose it to be u राइट अब हम लोग लिख लेते हैं थेटा टू इक्वल्स 45 डिग्रीज के लिए वाई इक्वल्स हो जाएगा एक्स इनटू में टैन ऑफ 45 डिग्री वन यानी कि एक्स माइनस हाफ ये हो गया जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर u square multiplied by what? अब हो गया cos of 45 degree, which is one by root two. तो cos square 45 degree is one by root two का square one into me two. ये two से two cancel. ये हो गया x minus g x square over u square. Right? अब since at the collision point, दोनों के x and y coordinates दोनों equal हैं. यानी कि ये y equals y दोनों के लिए सेम तो मैंने बोला दिस इक्वल्स दिस स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस टू जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर इक्वल्स एक्स माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर राइट अब क्या करें इफ आई एम टेकिंग दिस राइट हियर सो रूट थ्री एक्स एंड दिस राइट हियर राइट दैट वुड बी गुड तो हमें मिलेगा कि यहाँ से this is here root three minus one 
एक्स कॉमन रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वे ओवर यू स्क्वे ये हो गया यहाँ पे बचा जी एक्स स्क्वे ओवर यू स्क्वे दिस माइनस दिस और हमें फिर मिला कि यहाँ से एक्स से एक्स कैंसल हमें मिला कि एक्स इक्वल्स यू स्क्वेर स्क्वेर रूट ऑफ थ्री माइनस वन ओवर जी की वैल्यू राइट अब अगर हम इसे सॉल्व करें सो विल बी ट्राइंग फॉर यहाँ पे मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ x इक्वल्स यू स्क्वेयर बस वोट यू एस बी नो सम हाउ टू फिफ्टी मीटर पर सेकेंड टू फिफ्टी मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर इन टू में स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री माइनस वन ओवर g की वैल्यू नियरली टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर चल सकता है एंड वाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन इफ आई एम करेक्ट वी आर अबाउट टू गेट फोर फाइव सेवन फाइव मीटर्स ये हमें x की वैल्यू मिल गई अब ऑल तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो y की वैल्यू भी इंस्टेंटली निकाल सकते हैं इफ यू वॉन्ट वी कैन जस्ट बी यूजिंग दिस इक्वेशन हमने x की वैल्यू पट की इफ यू वॉन्ट वी कैन ऑल्सो बी यूजिंग दिस इक्वेशन लेकिन हमें नहीं चाहिए वी जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम नहीं डेल्टा टी तो डेल्टा टी मैंने बोला विल बी टी वन माइनस टी टू ऑफकोर्स हमेशा टी टू माइनस टी वन होता है बट दिस इज टी वन माइनस टी टू बिकॉज हमें बताना है कि कितने देर बाद हमें सेकेंड बॉल को सेकेंड शेल को फायर करना है सो दैट दे को लैड एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई तो दिस विल बी फर्स्ट फर्स्ट शेल का जितने टाइम पे हम लोगों ने लॉन्च किया माइनस सेकेंड शेल का फर्स्ट शेल ने एक्स कॉमा वाई पे पहुंचने में कितना टाइम लगाया माइनस सेकेंड शेल ने कितना टाइम लगाया चलो हम लोग निकालते हैं अब से हम लोग होरिजोनटल का केस देख रहे Horizontal, horizontal distance travel during this will be four, five, seven, five meter. हम लोगों ने बोला कि horizontal distance होता क्या है? हम लोग पहले के लिए लिख लेते t1, t1 निकालते हैं for t1. तो हम लोगों ने बोला कि velocity तो initial velocity के same ही होगी. मैं नीचे gravitational है, but this will not affect the horizontal motion. तो x four, five, seven, five meter इक्वल्स वॉट पहले तो दिस इज एक्स इक्वल्स वी नॉट पहले हम लोगों को यहाँ से निकल गया इज 250 मीटर पर सेकेंड लेकिन एक्स वाला एक्स तो दिस इज नॉट जस्ट 250 मीटर पर सेकेंड दिस इज 250 मीटर कोर्स ऑफ एंगल 60 डिग्री ऐसा क्यों क्योंकि हम लोग को एक्स मोशन देखना है एलोंग एक्स एक्सेस इन टू में टी वन यहाँ पे वही यहाँ पे T2 के लिए जो इक्वेशन बनती है वो डिस्टेंस तो वही होगा बस एंगल चेंज करने की वजह से टाइम T2 भी चेंज हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड एंड ऑल दो अगर हम लोग देखें ये ग्राउंड पे कब स्ट्राइक करेगा तो 45 डिग्री थोड़ा ज़्यादा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज भी ज़्यादा होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप हॉरिजोंटल रेंज का फॉर्मूला देखो सो इट इज़ यू स्क्वे साइन टू थेटा ओवर ओवर जी तो यहाँ पे अगर आपको आर मैक्सिमम रखना है तो आपको साइन टू थेटा भी मैक्सिमम करना पड़ेगा अब साइन टू थेटा मैक्सिमम कब होता है थेटा इक्वल्स 45 डिग्री के लिए क्योंकि आप 90 पुट कर दोगे बट साइन टू थेटा देन ये दिस विल बी हैपनिंग साइन 180 डिग्री व्हिच इज नॉट रियली राइट तो अगर आपको दिस यू हैव टू पुट साइन टू थेटा मैक्सिमम सो थेटा शुड बी फोर्टी डिग्री राइट सो दिस विल हैव द मैक्सिमम हॉरिजोनटल रेंज वी कैन बी एवर प्रोवाइड 250 मीटर पर सेकेंड कोर्स ऑफ 45 डिग्री इनटू में T2 की वैल्यू हम लोग ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट वी कैन आल्सो जस्ट बी डिवाइडिंग देम राइट हियर बट या वी कैन बी जस्ट सॉल्विंग देम T1 दिस विल बी 30 सेवन पॉइंट समथिंग एंड फाइनली इफ यू आर ट्राइंग T1 वन माइनस टी राइट हियर अगर हम लोग अब यहाँ से इसे सॉल्व करके आफ्टर सॉल्विंग फॉर टी वन एंड टी ट्राई करते हैं सो दिस विल बी टेन पॉइंट सेवन थ्री नियरली इलेवन सेकेंड्स नियरली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द वैल्यू ऑफ नियर अबाउट बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट है बट सम हाउ दिस कैन बी वर्किंग यानी कि जो डेल्टा टी की यहाँ से वैल्यू आएगी जो डेल्टा टी की यहाँ से वैल्यू आएगी लेट मी मेक द सम डिस्टेंस अपार्ट वो इलेवन सेकेंड्स आने वाली है राइट 
यानी कि हमें इलेवन सेकेंड्स के बाद सेकेंड शेल को लॉन्च करना है सो दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड शेल को लाइड एट सम काइंड ऑफ पॉइंट वरना वो को नहीं करने वाले इट शुड नॉट बी टेन सेकेंड्स इट शुड नॉट बी ट्वेल्व सेकेंड्स जस्ट इलेवन सेकेंड्स एंड आपको अगर इफ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई इट अगर आपको सच में ट्राई करना है सो रिमेंबर डोंट लिसन टू मी इलेवन सेकेंड्स बाद मत करना यू हैव टू टेक द करेक्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है जैसा कि टेक्सट बुक में आंसर में भी गिवन है राइट आई टू वेरी मच अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकिन आपको थोड़ी और एक्यूरेसी के पीछे यू नीड टू गो इफ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस राइट and i think that was just all the solutions we just required for this problem and that was all for today hope you all viewers liked and enjoyed today's video and thanks you always for watching this video jai hind jai bharat